வெல்கம் ஆல் டாப்ளர் எஃபெக்ட் பற்றி பார்க்கலாம் டாப்ளர் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது என்ன டாப்ளர் எஃபெக்ட்னா என்னென்ன அதோடைய டெஃபினேஷன் வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு டாப்ளர் எஃபெக்ட்னா என்னென்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் கன்சிடர் இங்கே வந்து ஒரு பர்சன் நின்றுட்டு இருக்காங்க இவங்கள நம்ம ஸ்டேஷ்னரி லிசனர்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரெயின் வந்து மூவ் ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கு அந்த ட்ரெயின் மூவ் ஆகும் போதே ஒரு விசில் சவுண்ட் நம்மளால் கேட்க முடியும் இல்லையா ஸோ விசில் சவுண்டோடைய ஃபாஸ்ட் மூவிங் ட்ரெயின் வந்து இந்த ஸ்டேஷ்னரியாக அதாவது நிலையாக நிற்கக்கூடிய இந்த லிசனரை நோக்கி வந்துட்டுருக்கு வந்துட்டுருக்கும் போது அந்த பர்சன் வந்து அந்த ட்ரெயினுடைய விசில் சவுண்டை வந்து கேட்பாங்க இல்லையா ஸோ தூரமாக இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின் பக்கத்தில் வர வர என்ன ஆகும் தேர் வில் பி அ இன்க்ரீஸ் இன் பிச் இதே இந்த ட்ரெயின் வந்து அந்த பர்சனை விட்டு தூரமாக போகுது அப்படின்னா அந்த லிசனர் கேட்கக்கூடிய அந்த சவுண்ட் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஸோ தேர் வில் பி அ டிக்ரீஸ் இன் பிச் ட்ரெயின் வந்து விசில் சவுண்டை கூட்டவோ குறைக்கவோ செய்தா கிடையாது ஆல்ரெடி ட்ரெயினுடைய விசில் சவுண்டுக்குன்னு ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து இருக்கு அது நம்ம ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்குவன்சின்னு சொல்றோம் எப்போ இந்த ஸ்டேஷ்னரியான லிசனர் பக்கத்துல அந்த ட்ரெயின் வருதோ அப்போ இந்த லிசனர் ஹியர் பண்ணக்கூடிய அந்த சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா தர் வில் பி ஏ இன்க்ரீஸ் இன் பிச் இதே இது அந்த ட்ரெயின் வந்து இந்த லிசனரை விட்டு தள்ளி போகும் போது அப்போ அந்த பர்சன் கேட்கும் போது தர் வில் பி ஏ டிக்ரீஸ் இன் பிச் இதைத்தான் நம்ம டாப்ளர் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறோம் டாப்ளர் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வென் எவர் தேர் இஸ் அ ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் அ சோர்ஸ் அந்த லிசனர் இப்போ சோர்ஸுக்கும் லிசனருக்கும் வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு மோஷன் இருக்கும் போது த ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் சவுண்ட் ஹியர்டு பை த லிசனர் இப்போ லிசனர் தான் வந்து அந்த சவுண்டை ஹியர் பண்ணுறாங்க அந்த ஃப்ரீக்குவன்சியை ஹியர் பண்ணுறாங்க அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படிங்கிறது இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் சவுண்ட் விச் இஸ் எமிட்டட் பை த சோர்ஸ் அந்த சோர்ஸ் எமிட் பண்ணக்கூடிய ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு மாறுபட்டு இருக்கும் இந்த லிசனர் ஹியர் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரீக்குவன்சி அதனால தான் இந்த ட்ரெயினுக்குன்னு ஆல்ரெடி ஒரு சவுண்டு இருக்கிறது அந்த ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்குவன்சின்னு சொல்கிறோம் இந்த லிசனர் ஹியர் பண்ணும் போது பக்கத்தில் வந்துச்சுன்னா பிச் இன்க்ரீஸ் ஆகுது தூரமாக போச்சுன்னா பிச் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது இதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரிஜினல் ஃப்ரீக்குவன்சிக்கும் லிசனர் கேட்கக்கூடிய ஃப்ரீக்குவன்சிக்கும் சேஞ்சஸ் வந்து இருக்கு இல்லையா அப்போ அந்த அப்பாரண்ட் சேஞ்ச் இன் ஃப்ரீக்குவன்சியை யார் ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன்டு பை கிறிஸ்டியன் டாப்ளர் அதனால தான் இதுக்கு வந்து டாப்ளர் எஃபெக்ட்னு இவரோட பேரையை வந்து வச்சுருக்காங்க இவரோட டைம் பீரியட் வந்து எயிட்டீன் நாட் த்ரீ டூ அண்ட் ஹி வாஸ் அ ஆஸ்ட்ரியன் மேத்தமேட்டிஷியன் அண்ட் ஃபிசிஸ்ட் And in the source or listener, the two are in the relative motion. One is the source move, or the listener move. What is the listener move? If you have various possibilities, you can see the first one. If you have possibilities, there are four cases. If you look at the case one, the source is stationary. If you look at the listener, if you look at the source, 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 கேஸ் டூவில் பார்த்திங்கன்னா லிசனர் ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்காங்க அண்ட் சோர்ஸ் வந்து அந்த லிசனருக்கு பக்கத்தில் வரலாம் இல்லைனா தூரமாக தள்ளி போகலாம் கேஸ் த்ரீயில் ரெண்டு பேருமே வந்து மோஷனில் தான் இருக்காங்க லிசனரும் சரி சோர்ஸும் சரி ரெண்டு பேருமே பக்கத்து பக்கத்தில் வரலாம் ஆர் அதர்வைஸ் ரெண்டு பேருமே மூவ் அவே ஆகி போகலாம் கேஸ் ஃபோரில் மீடியம் வந்து மூவ்மெண்ட்டில் இருக்குது மீடியம் மூவ் ஆகுது அண்ட் இங்கே லிசனரும் சோர்ஸும் வந்து ரெஸ்டில் வந்து இருக்குது ஸோ இங்கே லெ ரெஸ்ட்டில் ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கக்கூடியதை வந்து ப்ளூவில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பிளாக்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காண்டி இதுதான் வந்து வேரியஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் இந்த இதெல்லாம் ரிலேட்டிவ் மோஷனில் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம ஃபோர் கேஸஸ் வந்து பார்த்தோம் இல்லையா இந்த நாலு கேஸஸில் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேஸ் எடுக்கிறோம் ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது ஒரு லிசனர் இருக்குது அண்ட் ரெண்டுமே டுவெல்ஸ் ஈச் அதர் அப்ரோச் ஆகுது ஸோ அப்படி அப்ரோச் ஆகும் போது இதோடைய அப்பாரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சியோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போது அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து கேல்குலேட் பண்ணி கொண்டு வர்றதுக்கு அது சிம்பிளிசிட்டி பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம மீடியம் வந்து ரெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ மீடியம் ரெஸ்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த மீடியத்தோட வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே சோர்ஸை எஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் லிசனரை எல்லுன்னு எடுத்துக்கிறோம் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது மூவ் ஆகுது
இப்போ இந்த சோர்ஸும் லிசனரும் டுவோர்ட்ஸ் ஈச் அதர் வந்து அப்ரோச் ஆகும் போது அதோடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும் பிட்வீன் தம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அப்போது அப்பாரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படிங்கிறது இட் வில் பி மோர் தென் த ஆக்சுவல் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சி அதாவது ஒரிஜினலாக இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீக்குவன்சியை விட இப்போ லிசனர் வந்து டுவோர்ட்ஸ் சோர்ஸ் மூவ் ஆகிட்டே வராங்க சோர்ஸுமே மூவ் ஆகிட்டே வருது அப்போ டிஸ்டன்ஸ் குறையும் போது அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சிங்கிறது அதிகமாக வந்து இருக்கும் இப்போ இந்த சோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சவுண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சியை என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் லிசனர் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய அந்த சவுண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சியை என் டேஷ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறோன்னா இந்த என் டேஷ் அப்படிங்கிற இந்த அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சியோட எக்ஸ்ப்ரெஷனை தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ என் டேஷ் வேணும் அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மேலேயும் கீழேயும் வந்து வி போட்டுக்கோங்க வி போட்டுக்கிட்டு லிசனர் எப்போவுமே மேலே தான் இருப்பாங்க சரியா சோர்ஸ் எப்போவுமே கீழே தான் இருக்கும் ஸோ லிசனருடைய வெலாசிட்டியை விஎல்னு மேலே எடுத்துக்கிறோம் சோர்ஸுடைய வெலாசிட்டியை விஎஸ்னு கீழே எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டுமே டூ பேர்ட்ஸ் ஈச் அதர் அப்ரோச் ஆச்சு அப்படின்னா மேலே பாசிட்டிவ் ப்ளஸ்ஸுன்னு கீழே நெகட்டிவ் மைனஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் இன்டு என் வந்து போடணும் இவ்வளோதான் இதை நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காண்டி சொல்கிறேன் அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சினால் எப்போவுமே என் டேஷன் தான் வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே என் டேஷன் வந்துச்சுன்னா ஈக்குவல் டு குட்கு அந்த சைடு என் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ ப்ராக்கெட்டில் என்ன வரும் அப்படின்னா மேலேயும் கீழேயும் வி எழுதிக்கிறோம் மேலே எப்போவுமே லிசனர் தான் இருக்கணும் ஸோ விஎல் கீழே எப்போவுமே சோர்ஸ் தான் இருக்கணும் ஸோ விஎஸ் ரெண்டுமே டுவோர்ட்ஸ் ஈச் அதர் அப்ரோச் ஆச்சு அப்படின்னா மேலே பாசிட்டிவ் ப்ளஸ்ஸுன்னு கீழே நெகட்டிவ் மைனஸ்ன்னு வரும் இதுதான் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் த அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி இப்போ சோர்ஸும் லிசனரும் ஒன்றுக்கு ஒன்று டுவோர்ட்ஸ் ஈச் அதர் வந்து மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சியோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்னு இப்போ தான் பார்த்துருந்தோம் எப்படி இருந்துச்சு இப்போ சோர்ஸும் லிசனரும் டுவோர்ட்ஸ் ஈச் அதர் மூவ் ஆகும் போது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துச்சு அண்ட் அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படிங்கிறது ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்குவன்சியை விட அதிகமாக ஆச்சு அப்படிங்கிறப்ப அதோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து என் டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ப்ளஸ் விஎல் பை வி மைனஸ் விஎஸ் இன்டு என் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் இப்போது ஒன்றுக்கு ஒன்று டுவோர்ட்ஸ் ஈச் அதர் அப்ரோச் ஆனது இப்போது அவையாக போச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அப்படிங்கிறப்போ இங்கே அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி அதிகமாக இருந்தது இப்போ கேஸ் டூவில் ரெண்டும் தூரம் தூரமாக போகும்போது அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சிங்கிறது கம்மியாகிடும் அண்ட் ஃபார்முலாவில் பார்க்கும் போது எக்ஸ்ப்ரெஷனில் இப்போது நம்ம சோர்ஸுங்கிறது கீழே போட்டிருந்தோம் லிசனருங்கிறது மேலே போட்டிருந்தோம் ஸோ மேலே வந்து ப்ளஸ்ஸுன்னும் கீழே வந்து மைனஸ்னும் போட்டிருந்தோம் இல்லையா ஆனால் இங்கே கேஸ் டூவில் ரெண்டும் தூரம் தூரமாக போகும்போது அந்த ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் சைன் இருக்குது பார்த்திங்களா அது அப்படியே வந்து மாறிடும் மைனஸ் அண்ட் ப்ளஸ்ஸுன்னு வந்துடும் ஸோ ரெண்டு பக்கத்தில் வந்துச்சுன்னா மேலே ப்ளஸ்ஸு கீழே மைனஸ்ஸு ரெண்டும் தூரமாக போச்சுன்னா அந்த சைன் அப்படியே கேஸ் டூவில் மாறி போயிடும் ஓகே அடுத்து கேஸ் த்ரீ இப்போது சோர்ஸும் லிசனரும் ரெண்டுமே வந்து மூவிங் ஆகிட்டே தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா லிசனரை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு சோர்ஸ் போகுது ஸோ ஒன்றுக்கு பின்னாடி ஒன்று போகிட்டு இருக்குது இந்த லிசனருக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்பீடு வந்து இருக்கும் அந்த சோர்ஸுக்குன்னு தனி ஸ்பீடு வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறப்போ அந்த அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படிங்கிறது இட் வில் டிபெண்ட் ஆன் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த சோர்ஸ் அட் த லிசனர் இப்போ இதுக்குரிய அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி எழுதுறதுனா என் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ கேஸ் டூ மாதிரியே தான் எழுத போகிறோம் ஆனால் இங்கே சோர்ஸ் தான் வந்து லிசனரை ஃபாலோ பண்ணுது ஸோ இந்த சோர்ஸில் தான் ஸ்லைட் சேஞ்ச் வந்து கொண்டு போகிறோம் கேஸ் டூலேருந்து இப்போ இங்கே விஎஸ்ஸுக்கு இங்கே ப்ளஸ்ன்னு இருந்துச்சு இல்லையா இங்கே வந்து விஎஸ்ஸுக்கு மைனஸ்ன்னு போட்டுடுறோம் ஸோ கேஸ் டூலேருந்து அந்த மைனஸை மட்டும் கொண்டு வரும் விஎஸ்ஸுக்கு ஏன்னா சோர்ஸ் வந்து லிசனராக ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அடுத்து கேஸ் ஃபோரில் லிசனரும் சோர்ஸும் ரெண்டுமே வந்து மூவிங்காக தான் இருக்குது ஒன்றுக்கு பின்னாடி ஒன்று இங்கே சோர்ஸை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு லிசனர் போகுது அப்படிங்கிறப்போ இதுக்கு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்கும் இதுக்கு ஒரு வெலாசிட்டி வந்து இருக்கும் ஸோ அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படிங்கிறது இட் வில் டிபெண்ட் ஆன் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த சோர்ஸ் அண்ட் த லிசனர் இப்போ இதுக்குரிய அப்பேரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி எக்ஸ்ப்ரெஷன் எழுதும் போது கேஸ் த்ரீக்கு எப்படி வந்துச்சு ரெண்டுமே மேலேயும் கீழேயும் மைனஸ்ன்னு போட்டிருந்தோம் சோர்ஸ் வந்து லிசனரை ஃபாலோ ப
இதே இது சோர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுச்சு அப்படின்னா சோர்ஸில் தான் மாற்றம் கொண்டு வரணும் கேஸ் டூவை பார்த்து கேஸ் டூவில் விஎஸ்க்கு ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா இங்கே மைனஸ் வந்து கொண்டு வரும் அண்ட் கேஸ் ஃபோரில் லிசனர் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனாங்க அப்படின்னா கேஸ் த்ரீயை பாருங்கள் ரெண்டுமே மைனஸாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு கேஸ் ஃபைவ் இங்கே வந்து சோர்ஸ் ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது லிசனர் வந்து சோர்ஸை நோக்கி போகிறாங்க அப்படிங்கிறப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ வந்து என்ன ஆகுனா டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் அப்போது டிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆனாலே வந்து அப்பாரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படிங்கிறது ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்குவன்சியை விட அதிகமாக இருக்கும் இதுக்குரிய எக்ஸ்பிரஷன் வந்து எப்படி எழுதுறதுனா சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டேஷ்னரியாக இருந்துச்சுனாலே விஎஸ் அப்படிங்கிறது ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ விஎஸ்ங்கிறது கீழே தானே போட்டிருந்தோம் ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டேர்ம் வந்து நம்ம எழுத தேவையில்லை இப்போ நம்ம எல் அப்படிங்கிறது டுவோர்ட்ஸ் த சோர்ஸ் வந்து போகுது நம்ம கேஸ் ஃபண்டில் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்பரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து அதிகமாகச்சு லிசனரும் சோர்ஸும் வந்து அப்ரோச் ஆகும் டுவோர்ட்ஸ் ஈச் அதர் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனால் இங்கே சோர்ஸ் ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது லிசனர் மட்டும்தான் அப்ரோச் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ கேஸ் ஒன் படி பார்த்தா விஎலுக்கு என்ன சிம்பிள் போட்டிருந்தோம் மேலே ப்ளஸ் தான் வந்து போட்டிருந்தோம் ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே போடுறோம் அடுத்து கேஸ் சிக்ஸ் கேஸ் சிக்ஸில் கேஸ் ஃபைவ் மாதிரி சோர்ஸ் வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது லிசனர் இங்கே வந்து டுவோர்ட்ஸ் த சோர்ஸ் அப்ரோச் ஆனது இப்போ இங்கே அவே ஃப்ரம் த சோர்ஸாக போகுது ஸோ பிரிஞ்சு போகும்போது டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது கம்மியாகும் அப்பரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்குவன்சி விட லெஸ் ஆகிடும் இப்போ இதுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் எழுதும் போது சோர்ஸ் ஸ்டேஷ்னரியாக இருந்தாலே வந்து விஎஸ் வந்து ஜீரோ போட்டிருவோம் இங்கே லிசனர் வந்து தள்ளி போகுது இப்போ கேஸ் டூ படி பார்த்தா விஎலுக்கு என்ன போட்டிருந்தோம் கேஸ் ஒன் படி விஎலுக்கு ப்ளஸ் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா கேஸ் டூ படி விஎலுக்கு வந்து மைனஸ் தான் போடுவோம் இங்கே மேலே ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் போடுறோம் அடுத்து கேஸ் செவன் கேஸ் செவனில் லிசனர் வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது அண்ட் சோர்ஸ் வந்து டுவோர்ட்ஸ் லிசனர் வந்து அப்ரோச் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது பிட்வீன் திஸ் டூ டிக்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் அப்பரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்குவன்சியை விட அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் எழுதும் போது லிசனர் வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கிறதுனால விஎல் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ மேலே அந்த டேர்ம் வந்து வராது விஎஸ் மட்டும்தான் நம்ம கீழே எழுத போகிறோம் ஸோ சோர்ஸ் வந்து டுவோர்ட்ஸ் த லிசனர் வந்து போகுது அப்படின்னா கேஸ் ஒன் படி சோர்ஸுக்கு நம்ம என்ன இது போட்டிருந்தோம் சிம்பிள் வந்து மைனஸ் வந்துச்சு கீழே அப்போ அதே தான் வந்து இங்கேயும் போடுறோம் அவ்வளோதான் அடுத்து கேஸ் எயிட்டு கேஸ் எயிட்டில் லிசனர் வந்து அப்படியே ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது சோர்ஸ் வந்து லிசனரை விட்டு அவையாக போகுது அப்போ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் அப்பரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சி இஸ் லெஸ் தேன் த ஆக்சுவல் ஃப்ரீக்குவன்சி இதுக்குரிய எக்ஸ்பிரஷன் எழுதும் போது இங்கே எல் வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கிறதுனால விஎல் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அதை நம்ம அந்த விஎல் அப்படிங்கிற டேர்ம் எழுத தேவையில்லை விஎஸ் வந்து பார்க்கும்போது எஸ் அப்படிங்கிறது அவையாக போகுது இப்போ கேஸ் டூ படி அவையாக போச்சுன்னா விஎஸ்க்கு என்ன போடுவோம் ப்ளஸ் வந்து போடுவோம் ஸோ அது தான் வந்து இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒன்று ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது இன்னொன்று மூவ் ஆகுது அப்படின்னா கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ படி அந்த என்ன சிம்பிள் போடுவோமோ அதை அப்படியே தூக்கி எழுதிடலாம் எது ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கோ அதோடய வெலாசிட்டியை வந்து ஜஸ்ட் ஜீரோன்னு போட்டால் முடிஞ்சு அந்த டேர்ம் நம்ம எழுதவே தேவையில்லை ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டாப்ளர் எஃபெக்ட்னா என்ன அண்ட் நிறையா பாசிபிளான கேசஸ் வந்து இருக்குது அந்த சோர்ஸ் அந்த லிசனர் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு கேசஸுக்கும் அப்பாரண்ட் ஃப்ரீக்குவன்சியோட எக்ஸ்பிரஷன் வந்து என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு ஐ ஹோப் இன்னைக்கு பார்த்து இந்த டாபிக் உங்க கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் ஆன் வாங்கியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் இந்த யூனிட்ல நான் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அதர் வீடியோஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய டாபிக் வந்து பார்க்கலாம் இந்த இயர் நான் கிளாஸ் டென் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக நான் போட்ட சயின்ஸ் டாபிக்ஸ் எல்லாமே என்னோடய சேனல் பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ கிளாஸ் லிக்ஸ்லேருந்து கிளாஸ் நைன் வரைக்கும் இது வரைக்கும் போட்டிருப்பேன் ஸோ அவங்களுக்கு என்னென்ன டாபிக் தேவையோ நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து நான் மேக்ஸ் கிளாஸும் எடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் கிளாஸ் சிக்ஸ்த்துலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அதுவும் டேர்ம் ஒன் வந்து நான் இன்னும் போடவே இல்லை டேர்ம் ஒன் முடிஞ்சு போச்சு